Hello everyone, this is Eliza and welcome back to Mike's channel. Gusto mo bang itago o i-hide ang wifi mo para hindi nakikita or nai-scan ng kung sino-sino? At syempre, hindi ito basta-basta mahahack dahil hindi ito nakabroadcast or hindi ito nakikita. Yung tipong ikaw lang ang nakakonek sa wifi at hindi sila makakonek dahil hindi nila makita or ma-scan ang wifi mo. Iwas din ito sa mga taong laging nakikikonek pag na-scan nila ang wifi network mo. Sa episode na ito, tuturuan ko kayo kung paano itago o i-hide ang inyong Wi-Fi or Wi-Fi network. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, huwag mong kalilimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Okay, para itago o i-hide ang Wi-Fi, kailangan natin itong iset sa router. Una, pasukin natin ang configuration ng ating router gamit ang web browser. Kung hindi mo pa alam kung paano papasukin ang system ng router, panoorin mo muna ang video tutorial kung paano palitan ang Wi-Fi name at Wi-Fi password dahil naroon ang steps kung paano nyo mapapasok ang inyong router. Ilalagay ko ang link dito sa baba at sa taas. Okay, so itag natin ang 192.168.1.1 Kung halimbawa naman na ayaw pumasok sa interface ng router, gaya ng nakikita nyo ngayon, lagyan nyo lang ng HTTPS colon double forward slash sa unahan ng 192.168.1.1 then enter. Ang gamit kong router ngayon ay ang Huawei ng ELDT. Kung ibang router naman ang gamit ninyo, panuorin at sundan nyo lang ang ituturo ko dahil halos pareho lang ng proseso kahit ibang router ang gamit ninyo. Okay, so mag-login na tayo. Muli, bago tayo mag-login, kung first time mong i-configure o papasukin ang ELDT router mo at ganito ang lumabas, Panoorin mo muna ang video tutorial ko kung paano palitan ang Wi-Fi name at Wi-Fi password dahil naroon ang steps kung paano nyo mapapasok ang inyong router. Okay, so mag-login na tayo. Para i-hide ang inyong Wi-Fi, pumunta tayo sa WLAN. Then, 2.4G Basic Network Settings. Dito po natin makikita yung Wi-Fi name or SSID at yung password ng ating Wi-Fi. So kung gusto niyo po palitan ang inyong Wi-Fi name at Wi-Fi password, dito po natin papalitan. Okay, dahil i-hide or itatago natin ang ating Wi-Fi, kailangan natin alisin yung check dito sa broadcast SSID. Pag inalis natin yung check dito, madidisable na ang pag-broadcast ng SSID. Ibig sabihin, maha-hide na or hindi na nila makikita ang ating Wi-Fi. Pero bago po natin i-disable ang pag-broadcast ng SSID, bukod sa Wi-Fi password na kailangan nyo i-memorize, this time, kailangan nyo din i-memorize or tandaan ang inyong Wi-Fi name or yung SSID name. Dahil once na naka-disable na ang pag-broadcast ng SSID at gusto nyo i-connect sa Wi-Fi ang inyong mga devices tulad ng smartphone or laptop, kailangan nyo nang i-type ang Wi-Fi name or SSID name at yung Wi-Fi password para makapagkakas connect tayo sa inyong Wi-Fi. Isa ito sa magandang security feature na nakikita ko dahil double ang security ng ating Wi-Fi. Kaya hindi sila basta-basta makakakonect dahil hindi nila alam ang inyong Wi-Fi name at syempre ang Wi-Fi password. Bigaya ng dati na Wi-Fi password lang, okay na. Inuulit ko po, tandaan ninyo ang inyong Wi-Fi name or yung SSID name. Okay, so i-check muna natin. Ayan, nakikita pa natin sa ngayon itong ating Wi-Fi na PLDT Home Fiber YCC 3G. So mamaya hindi na natin ito makikita. Okay, so dito sa broadcast SSID, alisin na po natin iyong check. Then click natin ang apply. Then restart natin ang ating router. Pwede din po bunutin sa saksakan, then saksak at on ulit. After mag-restart ng ating router, check po natin ang ating Wi-Fi. 
Ayan, nawala na po ang ating wifi. Hindi na po natin ito makita. Pero buhay po ang ating wifi at pwede po tayong gumamit ng wifi kahit hindi natin ito nakikita. Paano po tayo kukunek sa wifi na hindi naman natin nakikita? Madali lang po. Una, dapat alam nyo ang wifi name o yung SSID name at syempre ang inyong wifi password. Okay, sa so ipapakita ko ang pag-connect. Una, sa laptop at mamaya sa smartphone. Unahin natin sa laptop. Una, pumunta tayo sa network and internet settings. Then, click Wi-Fi. Then, click Manage No Networks. Then, click Add a New Network. Then, type na po natin yung SSID name or Wi-Fi name. Kaya dapat po natatandaan nyo yung Wi-Fi name ninyo. Then, sa security type, select nyo ang WPA2-PersonalAES. Then, lalabas yung pagtatypan nyo ng password. Then, sa security key, itype nyo ang inyong Wi-Fi password. So, ito yung sinasabi ko kanina na isa ito sa magandang security feature na nakikita ko dahil double ang security ng ating Wi-Fi. So, hindi sila basta-basta mga connect kapag hindi nila alam ang inyong Wi-Fi name at syempre ang Wi-Fi password. Di gaya ng dati na Wi-Fi password lang, okay na. Then, check nyo yung connect automatically. Then, check nyo yung connect even if this network is not broadcasting. Then, click save. Then, makikita po natin na connected na tayo sa ating Wi-Fi. Okay, so ituturo ko naman paano kumonect gamit ang smartphone. First, open po natin ang Wi-Fi. Then, select and add network. Then, sa network name, type na po natin yung SSID name or Wi-Fi name. Kaya dapat po natatandaan nyo yung Wi-Fi name ninyo. Then, sa security type, select nyo po yung WPA slash WPA2 dash personal. Yung lalabas yung pagtatype nyo ng password. Then, itype nyo ang inyong Wi-Fi password. Then, save. Ayan, connected na kayo sa Wi-Fi. Ganun lang po mag-hide or itago ang inyong Wi-Fi. Ang advantage nito ay hindi nila basta-basta malalaman na may Wi-Fi ka kaya iwas hack at iwas pa-connect dahil hindi naman nila nakikita yung Wi-Fi mo. Iisipin nila na naka-off ang Wi-Fi mo or wala kang Wi-Fi network. Applicable po ito sa 2.4G at sa 5G na channel. Kung gusto nyo naman po ibalik ang pag-broadcast ng inyong Wi-Fi, check nyo lang po ulit yung broadcast SSID then apply. Alright, ganun lang po kadali kung paano itago o i-hide ang ating Wi-Fi network. I hope may natutunan po kayo sa episode na ito. At syempre, kung gusto mong maging updated sa mga video tutorials ng channel na ito, huwag mong kalilimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad dito. Don't forget to like and share. Thank you for watching. Kita-kit sa mga susunod na video. Bye-bye!